bagay. Ayoko na i-explain yung mga tigibig ko kasi na stress ako! <laughs> again, Crystal A! Ayan guys, diba? Napaka-lively ko naman. <laughs> Charot lang. Ano, pagbabalik or na-excite lang talaga ako dahil magbe-makeup na naman tayo. And, yan guys, nakikita nyo naman yan. Wala yan makeup. So, marami akong pimples. Yan, mga tigidig na naman. just ko Lord. Kasi tuwing, ano, tuwing summer dito, sobrang humid, sobrang init. At the same time, Bago na naman yung trabaho natin, alam nyo yon Nagpakita ko yon sa previous vlog ko. Ayan, so medyo dusty, diba? Dusty at saka... Ano? <laughs> Giniagawa mo! Tapos ano? Ano, Crystal? Ayan na nga, maalikabok, diba? So, travel-travel dito, travel-travel dyan. O, oh, diba? Kayo kaya... Kayo na lang kaya si Crystal para malaman nyo. Charot lang. So, yun nga, guys. Ayoko na i-explain yung mga tigidig ko kasi na-stress ako! So, ayun, natumba. <laughs> so, sobrang stress ko natumba. Pati yung ano ko, ring light ko. Anyway, guys. Yan. Today's video. Gagawa tayo ng Easy Smokey. Easy Smokey. Giniagawa mo! Wait lang. Ang hihirap naman kasi. So, today, guys. Gagawa tayo ng green smoky eyeshadow. Uh, light lang yung gagawin natin. Iba din kasi yung intense. Iba din yung light green lang. ba diba? Yung parang ox lang. Ox lang ako. Char! Oh, no! So, yun, guys. Gagamit ako ng moisturizer. At yung moisturizer na gagamitin ko is from Olay. Ayan. 7 days total effect. Actually, hindi siya effective sa akin. Quack. Hindi ko naman siya kasi ginagamit araw-araw. <laughs> tuwing lang, tuwing nagme-makeup lang. So guys, um, for my concealer, of course, lagi yung ginagamit is Marc Jacob. Ayan. Uh, medium 30 lang po yung gagamitin ko ngayon. Ayan. So, ilagay na natin para matakpan na yung mga hindi ka nais-nais na bagay Quack. sa atin. Giniagawa mo! O diba, ganyan pa lang. Matatakpan yan. So let's blend. Blend, blend. blend. Kamusta naman kayo? Kamusta yung sahod nyo? <laughs> sahod talaga yung pinag-uusapan. Sige, para may twist naman, um, let's do our green eyeshadow. Plus, let's talk about your salary and my salary. Hindi <laughs> ba ang hirap? Kasi alam niyo naman, hindi pa nagbabalik sa normal yung ating sahod. Pero yung trabaho, balik normal na. E eh, di ba matindi? Matindi, di ba? Sana no, kasi alam niyo naman guys, ang iba no work no pay pa rin. So sana let's pray na lang na back to normal na lahat, pati yung sahod, para may maipadala na rin sa Pilipinas. Kala ng ibang tao na hindi nakakakilala sa'yo ng totoo, pag abroad ka, yan, pag abroad ka, ang iniisip nila marami kang pera. Ayun, di ba matindi. Ay nako, kung alam nyo lang. Tapos ang iniisipan ng ibang tao, lalo na sa Pilipinas, uh, mag-post lang kami sa Facebook, mag-post lang tayo sa Instagram, ganito ganyan. Marami ng mga chismis na, ay, ang sarap ng buhay niya doon. Ganito, ganyan. Nako, kung alam nyo lang yung hirap. Natural kasi sa amin mga OFW na kung off at um, pag ano, pag, basta kahit holiday, ayan, nagditipon-tipon, umaalis-alis, alam nyo naman, selfie, parang remembrance lang sa amin yun. Kasi parang pahinga namin, di ba? Dahil stress na sa trabaho, di ba? At least man lang makagala kami somewhere. Naku, kayo talaga. Huwag kayong mag-isip na, di ba? Ha, akala nyo nagpapakasarap kami dito, pero hindi. Hindi kami nagpapakasarap. <laughs> nagpapakasarap. <laughs> so, yun guys. Medyo natakpan na ang ating tigidig, no? Ayan. So, let's proceed. Let's proceed. Maglagay tayo ng, ano, ng kilay. Ayan. Although, na-walk up like this na yung kilay ko. Pero, 
gusto kong ibahin. Gusto ko yung intense talaga na kilay. Ay, ano na dyan si Chikoy? Itinan mo ang mukha nito. Ilagay lang sa ating kilay. Why, aking hinahangaan sa pagtulong mo sa mga tao na nangangailangan. Kaya nalaman ko taga ni Grusok Sedental. Yung nagbe-make up tutorial. Pangalan ni Crystal. Sobrang dami kong nalaman at lubos akong humanga. Ikay na ang ibang bata. So guys, para hindi na kayo maghaka-haka, ayun na nga. So bibigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba talaga yung sahod dito sa Dubai. Yun guys, pag uh, kasambahay ka, which is skilled worker, yun, proud tayo kasi uh, lahat ng mga, halos lahat, halos lahat ng mga kabayan natin is DH or kasambahay, ganun. Um, minimum na makukuha nila is 1,500 dirhams, yan. So, magkano yun sa Pilipinas? So, 1,500, multiply nyo po kung magkano yung currency ngayon sa Pilipinas. Pero ngayon, ang alam ko is 13 point something, like 13.78, sometimes 13.14. So, multiply nyo na lang, kaya nang mahala. Kasi, wala akong calculator dito, mahina ako sa math. <laughs> Ayan, so brownie siya. Let's talk about naman sa teacher assistant ayan, so minimum na sahod dun is 1,800 dirhams then if you are a licensed teacher naman dito sa Dubai minimum is 3,500 dirhams ayan, so medyo malaki-laki yung teacher, at ang pinakamataas I think it's 7,000 um, dirhams, so naaabot siya pag i-multiply mo, sige mag-guess na lang tayo ng amount na sa 100,000 yun yung pinakamalaki. Tama ba ako? <laughs> Then guys, ayan, um, before tayo mag-proceed sa mga iba pang mga salary, no? I'll be using this Earth Tank color, ayan, from Vegan Palette sa aking green, green, green eyeshadow. So, maglagay lang tayo ng konti. Sales ka naman, guys. Uh, usually, ang minimum na sahod ay bibigay sa'yo, lalo na pag baguhan ka, is 3,000. But it depends, ah. Depends sa company. Pag mababa naman, or let's say sabihin natin na medyo hindi kalakayan na company yung napasukan mo as a sales, pinakamababa is 1,500 sa baguhan. Ayan. Now, um, pag nasa office ka naman, ang minimum na sahod is sa mga baguhan, um, 3,000. 3,000 dirhams. Ayan. Well, ako kasi... Um, galing ako sa sales department, na-transfer lang ako sa office. Huwag niyo nang tanongin yung sahod ko. Basta. <laughs> Basta yun na yun. Yan guys, ano pa? Pag nasa architect ka naman, kung architect ka naman, pag nasa architect, pag architect ka naman, syempre, minimum na sahod is uh, 6,000 to 7,000 dirhams. Kasi may kasama ako dito sa bahay na, ano, na architect. Um, yun. Yun yung, ano niya, yung sahod niya. Ang pinaka mababa daw is um yun 6,000, 7,000 ganun. Pero ang pinaka mataas noon bongga kasi umaabot ng 12,000 dirhams. So magkano yun sa Pilipinas, guys? 'Di ba? Um medyo malaki-laki na rin makakatulong. Well, sa F&B naman, it depends naman yun sa position mo kung ikaw ay chef. Ayun. Um minimum na sahod is 2,500 siguro pag bago. Pag mini chef, may mini chef ba? <laughs> pag ganun, 2,500 to 3,000 pag bago, yan. Um, pag supervisor ka naman, ayan, 3,500 up, ayan, sa F&B department. Sa engineer naman, parang same lang naman sila. Umaabot ng 8,000 minimum, then, uh, ayun, 12,000, 15,000 yung sahod. Um, pag medyo... Ano, okay yung company na mapasukan mo. Siguro engineer dito na sa 20,000. 20,000 dirhams. Malaki. Pero, pag ikaw naman ay nurse, ayan, malaki din yung sahod. Pag, kasi, actually dito, kailangan mong kumuha ng exam. Kasi iba din yun eh. Pag licensed nurse ka sa Pilipinas, iba yun. Iba din dito. Pag napasa mo yun, ayan, siguro umabot ka ng 10,000. Yan, 8,000, 10,000 minimum lang yun ah. Na na sahod. So, magkano yan sa Pilipinas? Eh, kung pasado ka sa lahat, malaki, malaki talaga sahod dito. But, guys, pa ulit ko sinasabi, depende po sa company nyo, depende sa agency nyo, at depende sa... <laughs> depende nga sa ano, depende lang. <laughs>
So, ayun na. Yun lang yung masasabi ko about sa sahod dito sa Dubai. Pero, guys, wag lang kayo mag-expect ngayon kasi alam nyo naman, pandemic. So, talagang mahihirapan talaga tayo kumuha ng malaking sahod, no? Um, sa mga baguhan, mahihirapan talaga, lalo na pag visit visa ka, tourist visa ka, kasi talagang mababa. Mababa yung yung offer for sure yun. Pero, pag nandito ka naman, like for example, although na medyo malaki na sahod mo dahil nga sa pandemic, kailangan kaltasan, di ba? Which is naitindihan naman kasi lahat naman nagsasuffer. Ox lang din naman, pero hindi talaga okay. <laughs> Ox lang naman, pero hindi talaga okay. Alam nyo na yun, guys, kasi syempre marami din tayong ginagastusan. Ano, magpasalamat na lang tayo kasi we're healthy and then, um, andito pa rin tayo. Ano, patuloy na nilalabanan yung matinding, alam nyo na, matinding <laughs> sako ng ito. <laughs> na drama na tuloy. Ayan na! O, oh, diba? Medyo na nakikita na siya. Nakikita na yung aking smoky green eye shadow. So, now, maglalagay ako ng eyeliner and gagamitin ko from Huda Beauty. Ayan. Salamat nga pala sa lahat ng yung sinabi Luma ka sa aking loob Pagkatapos ng nangyari Alam mo ikaw ay aking hinahangaan Sa pagtulong mo sa mga tao na nangangailangan Kaya nalaman ko taga ni Gross Occidental Yung nagbe makeup tutorial Pangalan ni Crystal Sobrang dami ko na So ito na rin gagamitin ko sa taas Ayoko mag liquid eyeliner ngayon Is mo lumayo para lang sa kanila Kahit mahirap sa iyo Na ikaw ay mag-isa Ako'y saludo sa iyo Sa lahat ng ginawa mo At nalama kong sports mo ay karate at taekwondo Sana ay dumating yung araw na Ikay makita at aking din maabot At mahawakan ko yung tala Ay yung tala Gagawa na tayo ng nose line para tumangos naman ang ating ilong. <laughs> Pasensya ko na naman ko Parte ng iyong buhay at ang hilig mo pala Paborito mo ay gulay at nalaman Ko na ngayon ang gusto mong lugar Mga dagat, bundok ang gusto mo na pa siya lang At nakita ko ang hilig mo din na sumayaw Nabilib ako sa'yo kasi galing mo sumabay Pati sa agos ng iyong buhay Parang wala Ayan na Ang ating gagawin ay contour Mag-contour na tayo mag-contour Ayan, kasi medyo malaki yung fest natin, alam nyo yon. Hindi dahil mataba po ako, sadyang pinagpala lang po talaga ako ng panga at mabilog na fest. <laughs> diba? So guys, hindi na po ako maglalagay ng false eyelashes. Ang aking gagamitin na lang is mascara from Lancome. So for my lipstick, gagamit ako ng Kiko Milano. Ayan. So ang kulay ay parang pink nude lang siya. Gusto ko lang kasi medyo hindi siya no, bonggang-bonggang lipstick. <laughs> At maganda siya tingnan pag ganito yung mata mo. Tapos ano, hindi gaano ka dark yung lipstick. Okay siya. And finally, tapos na po ako sa aking makeup. At andyan na po yung green smoky eyeshadow ko. It's very easy. Hindi ko na kailangan maglagay ng false lashes. Mascara lang, sapat na. Ayan. So, kung nagmamadali ka at gusto mo yung green na eyeshadow, yun lang yung gagawin mo. Actually, dalawa lang siya. Uh, dark brown and then green color. At maglagay ka lang ng konting glitter dito. Ayan. White. Ayan. Kagaya ng ginawa ko. And of course, sa pag-usapan na rin natin, ayan, naibigay ko na sa inyong konting kaalaman kung magkano ba talaga ang sahod dito sa Dubai. So, meron tayong minimum and meron din tayong maximum depends nga sa company at agency natin, no? And, I just want to show you guys. Ayan. So, meron na akong t-shirt, YouTube t-shirt at pipangalan ko, Crystal A. And I'm so happy kasi <laughs> nasuot ko siya ngayon at malaki siya kasi medyo tumataba na tayo. Ano? Hopefully, ayan. 
<laughs> may natutunan kayo sa aking ano, napakadaling eyeshadow at medyo walk up like this lang na no, na kilay no. Ang sabi ko kanina, intense. Pero mas mas okay kasi para pag ano lang, medyo natural lang siya, 'di ba? No man ang gustong mag-abroad at mag-OFW, ayan na, naibigay ko na sa inyo yung impormasyon ng sahod. Ang masasabi ko lang ngayon talaga, pag ikaw ay may regular na natrabaho sa Pilipinas, dyan ka na lang utang na loob. <laughs> Kasi, syempre, dito sa, ano, sa... Sa ibang bansa, hindi lang dito sa Dubai, um, hindi tayo permamenteng magsustay dito, no? Magtatrabaho lang to dito, tapos uuwi kami, ganon. At the same time, ngayong pandemic na, ano, na nangyayari, hindi ka talaga makakahanap ng trabaho talaga ng agad-agad. Although na meron naman siguro tumatanggap, but napakahirap pa ngayon. So, steady lang muna tayo. Huwag tayo magmanali, ano? And, yun, let's pray na lang para bumalik sa dati at kung gusto mo talagang pumunta dito go ahead walang pipiga sa iyo pero ngayon lang, yan lang yung masasuggest ko di ba sa iyo na nga hindi na ako magtatagal <laughs> hindi na ako magtatagal alam ko naman na diring diri na kayo sa akin at ayun niyo na akong pakinggan so dito na ako guys magtatapos and see you on the next vlog wala nang iba dito lang kay Crystal A love you all bye 1, 2, 3, come on!